En ocasión anterior, me permití referirme al informe 2012-2013 que rindió la Sala Regional Monterrey, segunda circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de febrero, por conducto de su presidente en aquella capital, a la que asistieron distinguidos magistrados de la Sala Superior y otros juzgadores provenientes del interior de la República. E hice referencia al tema propuesto por la Sala de un nuevo modelo de sentencias electorales, con las características de la brevedad y adecuada argumentación. En esta oportunidad, también a partir de ese informe, me referiré a las propuestas para alcanzar una tramitación de la jurisdicción electoral más breve y transparente. En el propio informe, la Sala Monterrey se refiere al desahogo de audiencias de alegatos transparentes que no generen una apreciación negativa en la percepción de la ciudadanía, y al efecto sostiene. Conforme al sistema tradicional de justicia electoral, la intervención de quienes son parte de un litigio se encuentra centrada en los escritos y promociones que se presentan ante los tribunales. Para ser válidos y efectivos, estos documentos deben ofrecerse en los plazos y con las formalidades que la ley exige. Por tanto, las resoluciones deben sujetarse a lo planteado y probado en dichos escritos y promociones. Ahora bien, sin demérito de lo anterior, es una práctica común que los y las litigantes busquen acercarse a quienes juzgan para enfatizar sus puntos de vista acerca de los asuntos que se resuelven en los tribunales. Ciertamente, la falta de transparencia en torno a estas reuniones puede generar, en opinión de algunos especialistas, un impacto negativo en la legitimidad de las sentencias, así como en la percepción de la ciudadanía respecto de la imparcialidad de quienes imparten justicia. La desconfianza en relación con estas reuniones, conocidas coloquialmente como audiencias de alegatos o alegatos de oído, pueden producirse por varias razones. En ocasiones no queda claro cuál es el mecanismo para solicitar estas reuniones. En otros casos, resulta imposible saber con exactitud la identidad, el motivo y el tiempo en que se realizan las audiencias entre quienes juzgan y las partes. Dicho de otro modo, la falta de información puede generar incertidumbre respecto de quienes visitan a las y los jueces, cuándo lo hacen y para qué lo hacen. Continúa exponiendo el informe. Con el fin de fortalecer el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la transparencia y la ética judicial, los magistrados de la Sala Monterrey, a partir del 7 de marzo de 2013, se dieron a la tarea de idear un procedimiento público para atender las solicitudes de audiencias formuladas por las personas interesadas en algún juicio o recurso. Los elementos principales que fueron considerados son los siguientes. 1. Claridad. Que todas las personas interesadas puedan saber el mecanismo para solicitar una audiencia. 2. Igualdad. Que las audiencias estén abiertas a todas las partes de los litigios. 3. Transparencia que la realización de las reuniones se haga del conocimiento público con la debida oportunidad. 4. Colegialidad, que, salvo excepciones puntuales, todos los magistrados deben estar presentes en las reuniones de las partes. 5. Accesibilidad, que las audiencias se realicen preferentemente en días y horas preestablecidos, en tiempos equitativos para las partes. En otro apartado del propio informe, la Sala Monterrey se refiere al importante tema de la rápida impartición de justicia y formula las siguientes observaciones. La justicia electoral en México se consolidó como una instancia efectiva de resolución de conflictos en menos de una década. Uno de los elementos clave de esa consolidación es la oportunidad con que son emitidas las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues la naturaleza de los conflictos electorales obliga a resolver las impugnaciones con rapidez. La Constitución establece que una de las finalidades del sistema de medios de impugnación consiste en resolver y dar definitividad a las etapas del proceso electoral, lo cual implica que los juicios o recursos deben resolverse preferentemente dentro de la etapa en que surjan. Lo que se pretende con esto es que la ciudadanía tenga certeza respecto del proceso electoral y sus resultados, 
así como reparar las violaciones antes de que se vuelva imposible por el paso del tiempo. Y agrega enseguida que la resolución pronta de los medios de impugnación es uno de los compromisos de la Sala Monterrey. Luego, en el propio informe, se alude a la estrategia que propone la Sala para que el trámite sea más ágil e indica. Para resolver los asuntos con rapidez, la Sala ha adoptado una rutina de trabajo en la cual los asuntos se programan para la discusión en las sesiones públicas semanales, tan pronto como el magistrado instructor los pone en estado de resolución. De manera adicional, se han programado sesiones adicionales para resolver asuntos urgentes. Conforme a este método de trabajo, la sala sesiona constantemente, de tal forma que el rezago sea prácticamente inexistente. Así, siguiendo ese parámetro, la sala informó que en promedio sesionó 8.7 veces por mes, o sea, más de dos veces por semana, y en promedio resolvió tres asuntos por sesión. Los extractos seleccionados del informe 2012-2013 que rindió la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 7 de febrero del año en curso, referidos a dos puntos fundamentales del trámite, como lo son las audiencias de alegatos y la prontitud en la impartición de la justicia, demuestran el esfuerzo que lleva a cabo ese tribunal, pues es evidente que está compaginando la calidad y la transparencia del procedimiento con una economía de los tiempos procesales lo cual implica un adelanto basado en la experiencia y la observación de los problemas reales a los que se enfrentan las partes y los tribunales. Por tanto, se trata de un avance significativo en esta materia que todos debemos tomar en cuenta. Agradezco su atención.